国玉，怎么样？见到你爸了吗？哎，不是，你不是上去了吗？叶总不在。在。只不过我在外边偷偷看着他，没有跟他见面。不是吧？你都已经上去了，到他面前了都没见面，你们老鹰捉小鸡呢？我知道，如果我跟他见面的话，会因为雪莉的事情吵起来。他现在身体不好，我不想让他生气。我说你们两父子真的是活宝哎啊，彼此都那么关心对方，就是不愿意退让一步。哎，我问你啊，这一步有这么远吗？有这么远吗？敲一个门，打一通电话就能搞定的事情，非要等到世界末日？广义。都已经二零一二了，真搞不懂你们在想什么。行了，你不会懂的。嗯，我也不想懂。你们地球人太危险了，我还是回我的火星去吧。走吧。哎，林成，什么事儿啊？没错，我是跟周璇见了面的。那是你主动找的他，还是他找的你？有差别吗？当然有差别了呀。你是不是想要跳槽，所以才跟他见面？你的态度是在质问我吗？我没有质问你的意思，我只是想了解一下情况。是不是因为我拒绝了你，你才这么做？你在我口中听到我要跳槽了吗？没有。既然没有，你凭什么这么怀疑我？啊？我们共事这么多年，你不了解我吗？王维、林晨，他们任何人都可以怀疑，唯独你不行。知道为什么吗？我承认，对于你的拒绝，我是很受伤。哪个女人不会？但是我绝对不会像雪莉一样背弃你，离你而去。叶广义，我已经足足等了你一年，不管你接不接受我，这都是事实。不过你放心好了，就算有一天我真的离开天意了，我也绝对不会踏进云翔半步。静华，静华。哎呦，怎么回事嘛？吵什么架呀？走开！不是，一夜夫妻一百日恩嘛。闭嘴！请你体谅我点好吗？现在也想处处想要击垮天意，可我爸身体又不好，我是着急在心，又帮不上忙，才误会了你。你着急？既然着急，就拿出点实际行动，回公司。不可能！哎，谁说不可能了？我说，铁哥们，你真的是死脑筋呐！拿我公司当基地，一样可以干出实事儿。王维说的没错，王爷，别再犹豫了。如果你真的担心董事长，担心天一，就跟我们一起携手对抗周旋。没错，而且你们两个以前联手成绩那么好，有谁的默契比得过你们？对了呀，广义。一起联手，打败云翔。嗯，打败云翔。军长，哎，哎，你。哎，你在哪儿呢？哦。哎，这些都是你朋友吗？嗯，给你介绍啊。这是跟我一起长大的好朋友美丽，这是他们裁缝部的学徒杨婷。哎，不过我可不是一般的学徒哦，我和美丽可是闺蜜。刘唐，这是我们天宇的同事，总经理。
经理叶广义，副总理李成。他们都是天一的人。那我录取云晓的事儿就不能当着大家面说了。哎，别傻站了，想喝点什么？对，啊，都行。快帮我拿一下，我们去厕所补妆。姓名？杨婷。姓名？女的。几岁？二十。婚姻？没有。爱人？没有。王维？啊？啊，我的名字。几岁？二十六。婚姻？没有。爱人？到处都是。什么？那就是到处在找。先走了。哎，你，郭一，我谈恋爱了。你不是每次都在谈着呢吗？这次不一样，你看见我的眼睛，看着我的春天来了。看你这春药吃多了吧？哎，不是，哥们儿，喂，什么事儿啊？这么神秘？刚刚天一的人在我。不方便说，快说！我被云晓录取为服装设计师，我被录取了！耶！拉拉，看你高兴的。哎，你其实吧，我一开始以为我不会被录取的，没想到我真的被录取了。这样，我向我的梦想都踏进了一步。哎，对了，静华。刚刚里面的那个帅哥，是不是你之前提起的叶广义啊？我觉得他还蛮好的哦。那当然了，他很优秀，人也很正直。哎，怎么样怎么样？他喜欢你吗？我在努力让他喜欢我。哎呀，像你这么好的女孩，他肯定马上就喜欢你。希望如此。哎，对了，什么时候去云晓报道啊？明天早上。欢迎五十二号，我们决定命你为云想集团的首席设计师，月薪两万。而且啊，还有啊，我们还有一位帅哥助理可以任你拆解、任你使唤，可以当狗一样哦。谢谢。如果你过了三个月的试用期，我们就马上升你为云想集团的总经理。哇，谢谢各位。帮我这些东西先留一下，我一会儿就回来啊。
究竟录取多少新人啊？十个呀，那还差一个。嗯，让我查一下吧。本爹，你知道三个？哎呀，快点，婷婷！哎呀，你们老怎么那么悲催啊？那我们现在开始吧，起立。啊，我怎么那么悲催啊？这电梯都不靠谱。算了，走楼梯。大家好，我叫彼得。你们也可以叫我彼得老师，因为接下来你们很快会知道为什么我是老师，因为我非常的严格。呀，怎么打不开呢？哎呀，烦死！好了，接下来呢，我会一一点名，点到名的站起来自我介绍。
事啊？还能当设计师吗？我跟你讲，我刚刚在电梯上的时候，被一帮人挤来挤去，然后绊倒了，然后脚就扭到了。你以为这里是你家啊？说来就来，说走就走。来，你看看。哎，这个不是那个最新款 iPhone 4 S 吗？哎，你知道吗？自从乔帮主挂了之后啊，那个白色就很难买到了。哎，你看看我这个四 S， 真带货！白我是叫你看看，现在都几点了？哦，九点零八分。九点零八分，来，通知书上写的是几点吗？九点。Out。徐子言，我现在马上升你为新进人员小组组长。谢谢老师。你的第一个任务啊，就是把他拎出去。是是是，徐、哎、老师，我求你别走，不要走，走了走了走了，我绝对不许让我这个人。哎呀，哎呀，赶紧走嘛。小乔，你把我从仓库 B 三十六全都拿出来吧。嗯，好的，去吧。哎呀，哎呀，啊，这太过分了！这些人怎么那么不厚道呢？要不是特殊情况，我怎么可能迟到嘛？真是的，还有那个六十号，他他居然绊我！哎呀，副总，你看，居然敢开除我！哇塞，我小学小学小班长，中学中中队长，我那么优秀，居然开除我！我我平时身手那么敏捷，我今天怎么那么点儿背啊？我小时候，这动静放在我脚边，我绝对要跳过去。哎哎哎！就迟到了，能怪我吗？这时候你们还不知道在干嘛呢？扭扭扭扭什么呀？还是哎！我也没故意说要要迟到呀。叫你叫五十号来报道吗？为什么他跟我说他开除我们？他开除我们，明明就是我开除他呀、啊！什么意思啊？今天他第一天来报道就迟到，不但不反悔，而且还跟我狡辩。副总，你之前不是说要好好修理他吗？我、啊、根本没让他报道，就把他赶走了，太好玩了！<笑>你白痴啊！你好玩，我都还没玩够哎！谁叫你开除他、啊？你开除我怎么玩啊？我告诉你，你现在马上把他找回来，要是找不回来，你也不要回来了，出去！心情不好，可你这么喝下去，这身体哪受得了？身体
，身体都是好的父母给的，不羡慕。嗯，你有一对好的父母，他们呵护你。哪个父母不是这样对自己孩子的？赚的钱都花在牌桌上。我爸现在还好，收敛了很多。可是我妈一直都死心不改。以前怎么没有听你说过？这么丢脸的事儿，谁会到处说呀？现在想想，从小到大，我爸妈该给我的呵护、教育，一样都没有。我能有今天的成。都是因为我自己好强，我吃了比别人多几百倍的刻苦努力，才辛苦过，真的是奇迹。其实每个父母都是爱子太恩，可能他还没有找到合适的方式吧。合适的方式，他现在每天琢磨的，就是如何找到合适的方式。我真的很奇怪自己到底是他的女儿还是他的 A T M， 这就是他的母爱。家家有本难念的经，他们对你的爱就是要钱。我爸呢，天天跟我摆张臭脸。这也许是他们爱的方式不同吧。是啊，家家有本难念的经，生活就是如此。听起来，赶紧点，走。嗯，好完美。为什么呀？因为有你。平提，我当时逼着高超娶你，就是因为我觉得你能够辅佐我们高家的事业。可是我错了。事业的成功不一定能给家庭带来幸福的，你的野心就是想满足你的私欲啊！你从来就没为我们高家着想，你不是个好女人，你不是个好媳妇儿，你，你是一个好女人，我不是一个好媳妇儿。当初，你让你儿子娶我是为了什么？是为了我们家的钱。如果我不是带着我们家的钱到你们家来拯救了云翔，那云翔早就让天意给击垮。我告诉你吧，没有我，就没有你们家。今天你能够舒舒服服的住在这儿，是因为我让你住在这儿。周炳天，你够了没有？怎么了？想让我为你妈建个养老院吗？大爷，我还没……妈，妈。你们怎么样？儿子，妈对不起你。跟我道什么歉？当初我不该阻止你和贝贝的妈妈在一起，我不该打断你的理想啊！我不该为了影响逼着你回来跟品提结婚，我更不该纵容品提，害得你在他面前抬不起头来。别太心疼了，好不好？啊，你看看吧，那个时候爸刚去世
，家里跟公司一团乱，有多少人想觊觎这云翔啊？啊，妈，那云翔可是爸一手创业的心血，所以说无论如何，我一定要回来救云翔。当初我所做的一切，我以为都是为你好。其实，云想救活了，又怎么样？现在变成品提大吉业大气的工具了。要早知道这样，当初我们就让云想倒闭算了，那我们一家还能过上幸福的日子。别想那么多了，好好休息吧，啊！我好久没看见贝贝了，我真想见见他，你们能不能让他回来一趟啊？啊！好，我我我知道，我知道，我来想办法啊。你先休息，睡吧。好，行行行，你去吧。顾小姐，麻烦你帮我查一下赵希云女士住哪个病房。不用了，谢谢。顾总，奶奶没事吧？摔了一跤骨折，没什么大碍。可医生看他跟那边咳个不停，就帮他做了个检查。他一检查出来，而且有肺腺癌。我去看奶奶。别吵了。打个电话到意大利给贝贝，叫他回来。别告诉他奶奶的事。去。还没喝够呢。哎呦，你这喝这么多！哎，子彩。我，你说，我爸妈，我怎么，我怎么能有这样的爸妈呢？我我送你回去吧。嗯，不回家，我今天跟你走。不是，你不回去你去哪儿啊？嗯，我不管，反正你去哪儿我去哪儿。我我我我我我得回家啊。你回家就跟你回家呗，你回家。啊？我我我我我家里就那么大点地方，我不管，反正你去哪儿我去哪儿。嗯。哎，这。啊，走走走走走。哎呦，慢点！哎呦，别别别闹！怎么喝这么多？你这。又去应聘设计师，又被开除了。表面上他装的没事人似的，你说他心里得多难受。我们这个铺子他也没有兴趣接手，我真的想不出怎么帮他才好。老婆，你就不用太操心了。儿孙必有儿孙福，美丽现在最需要的是我们的鼓励，给他安排太多了，反而对他不好。可是你说哪个父母不替你孩子的未来着想啊？嗯嗯。哎，你好，做衣服啊？你看我这样子，像是来做衣服的吗？我这全身名牌，要不就是我自己设计的。嗯，呃，这是什么廉价布料啊？做出来衣服能穿吗？哎
。我说你，不做衣服又挑东挑西的，故意来找茬是不是？就凭你这家店也给我找茬？我是来找五十二号啊，不，来找刘美丽的。你来找美丽的？你是谁啊？哦，我啊，就是云想服饰的首席设计师 Peter， 我找刘美丽有事。彼得老师，你怎么来了？嗨，五十二号。嗯嗯，事情是这样子的啊，就是你上次犯了一点小差错，经过我大人有大量、深思熟虑之后，决定放你一马，让你不想上班。你是整我一次还不够，要整我第二次是吗？我告诉你，没门！哦，闹了半天，把我女儿赶走的就是她呀。嗯，哎，我说，这个娘们儿 ，no no no， 我是爷们，管你爷们儿娘们儿的，我女儿第一天上班你就把她逼走，啊，现在什么还勉为其难请我女儿回去，既然这么不情不愿，美丽，不要回去。嗯。没错，我们家美丽才不去那种不把人当人看的公司呢，喝来换去的，这算什么呀？好，这是你们说的。五十二号，你确定不回来上班？确定。不后悔？不后悔。怎么办？怎么办？要是五十二号不回去上班，我也别想回去了。哎，我说你，听不明白啊？啊？是不是要我轰你啊？哎，等等等等等等，呃，如果。五十二号愿意回去上班的话，我就在这里做一件衣服。我说你还真是脸皮厚哈、啊，刚才还说我们店档次不高呢，啊？好了好了，有生意做就是顾客，顾客不能赶走啊。哎，对对对，还是这位阿姨明事理。哎，五十二号怎么样？明天我来上班吧。算我求你了。喂，这人怎么那么奇怪啊？赶我走的是你，叫回来也是你。如果你明天不回来上班，我就没班上了。为什么？副总要我录取你，可是我一不小心把你开除了。他还逼我，如果你明天不回去上班，就换我回家做裁缝了。副总居然请你录取我！拜托，你就当帮我一个忙，做做善事吧。那我考虑考虑。哎、哦，拜托你别考虑了，明天回来上班好不好？好不好？美丽。你考虑清楚啊！你如果去的话，弄不准呢，还得受欺负。嗯，但是这是我的梦想哎、啊。那当然，跟着我 Peter 学做衣服，这是一个天载能逢的机会哦。哎，那好吧，明天去上班。啊，太好了，谢谢你，美丽。明天早上九点，你可以迟到，但是千万不能骗人哦。谢谢伯父伯母，我先走了啊。拜拜拜拜，谢谢爸爸，拜拜拜。这是个老实人。
醒了，我在洗衣赶快洗漱一下吧，我带了吃的，外面等你啊。怎么样？没事，就是不好意思，昨天晚上失态让你看笑话了。这有什么呢？每个人都有心情不好的时候，发泄出来吧，总比闷在心里面强啊。我看你最近挺累的，要不休息两天，给自己放个假？怎么可能？服装展就在眼前。再说了，昨天你已经当了我一晚上的心情垃圾桶，现在好多了，没事。谢谢你啊！谢什么呀？都是好朋友，也难得听你说说家里边的事儿。别提了，真是丢脸死了。哎，对了，你昨天什么时候走的？大概你睡着二十分钟之后我走的吧。哎，以后可千万别喝醉了，女孩子喝醉了很危险的。幸好是我。要是换了别人该怎么办？换了别人，我也不会喝那么多。哟，你就对我这么放心啊？嗯，我还不了解你，你是正人君子，才不会趁人之危呢。不过啊，说实话，我真希望你不是正人君子，这样我们俩的关系就能进一步喽。哎呀，别开玩笑了。想问一下，呃，设计部在哪里啊？哎，你是？哦，我想起来了，你就是那个五十二号吧？啊，对对对，我是五十二号。哎，你好，我叫刘美丽。哎，你好，我也是设计部的，跟我走吧。啊、哦，哎，等一下，我想先找一下副总，他办公室在哪里啊？啊，你不去设计部，你找副总干什么呀？当然是私事啦。脑子是不是真的进水了？真是！我一定要再灌更多水进去。下一季的服装都准备好了吗？金华，你的设计怎么样了？董事长，这一季的设计稿挺您过目。这一季我打算主打以大胆浓烈的色彩来呈现。几款重点服装都已经挑出来了，里面我还加入了中国式的剪裁。我对你的设计很有信心。
多想睡在你胸口，我多想牵着你的手，我多想被你紧紧背着走。只是说了再见以后，明天又该往哪走？不是说好了一起走，说好你想左我想右，不是说好一起承受。